Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ein Unboxing steht an. Ich habe die Lootkrate gekriegt. Lootkrate, kennt ihr, ne? Aus Amerika. Uh, die machen jetzt neuerdings Versand mit DPD und deswegen kommt das Ding ratzfatz an. Ne? Normalerweise kann man die bis zum 19. des Monats bestellen und dann dauert das eigentlich immer so drei bis vier Wochen, bis sie hier mal ankommt und kostet dann auch immer extra Geld, weil die ganz oft beim Zoll gelandet ist. Aber jetzt nicht mehr. Seit letzten Monat kommt die mit DPD und dann ist die ratzfatz da. Ich bin total begeistert. Deswegen schneide ich sie gleich mal auf und guck mal, was da so drin ist. Was oh, könnte da drin sein? Oh, Loot. Wow. Wow. Fangen wir einfach mal mit dem T-Shirt an, weil es hier liegt hier so oben drüber. Und ich freue mich jetzt schon drüber, denn ihr wisst ja, ich bin ein riesengroßer Overwatch-Fan und das T-Shirt ist... Es ist so weich. Und das... <lacht> Entschuldigung. Ähm, und es ist ein Overwatch-T-Shirt. Ja, das habe ich sofort erkannt, denn... Tada! Wir haben Winston. Ne? Was steht da drauf? Primal Rage. Gab es auch mal ein Spiel dazu, hieß glaube ich, ne? Primal Rage. Aber das ist auf jeden Fall Winston ne? von Overwatch. Ziemlich genial. Ist ein Charakter, den ich persönlich nicht so wahnsinnig gerne spiele. Und irgendwie haben sie seine Brille auch weggelassen. Ne? Normal trägt er eine Brille, der Kollege. Aber das auch immer, wenn er sauer wird, dann geht er richtig ab. Ne? Dann wird er so rot und groß und ne? haut alle Leute weg mit einem Schlag und springt da rum wie so ein verrückter Äffchen halt. Ne? Ein kleines süßes Äffchen. Das ist ein großer Gorilla mit großem Herz und eigentlich eine sehr coole Figur. Ich finde das T-Shirt total geil. Ich feiere das. Ich mag sowas. Ach, toll. Overwatch T-Shirt. Geil, das hat es schon mal wert gemacht für mich. Da bin ich schon mal begeistert. Yes. Was haben wir denn hier als nächstes? Wir haben als nächstes... Ah, ha, nö, das mache ich zum Schluss. <lacht> wir haben als nächstes einen Pin. Und ihr wisst ja, die Loot-Pins sind immer so, ne, dass die jeden Monat auf dieser Pappe hier kommen und dann immer ganz witzig aussehen. Hier haben wir in diesem Falle einen Smiley, der von einem Raptor so kaputt gekrisselt wird. Und wenn man auf die Webseite geht, hier, ne, da steht das auch drauf, Goto star äh, lootcratecom pins da kann man dann Bonusinhalte freischalten im Normalfall dann irgendwelche Comics oder ähm, irgendwelche Steam Game Codes und so weiter und so fort die sind halt immer über diese Pins freischaltbar das heißt wenn man ein Monatsabo hat dann kann man irgendwann auf die Webseite gehen und sich das da freischalten ne? ob man den Pin dafür hat oder nicht ist in dem Fall völlig egal aber so wird es halt gemacht ne? this pin unlocks something epic aber das finde ich eine witzige Idee und ich mag die Pins auch die sehen wieder sehr also der sieht auch wieder sehr cool aus ganz ganz cool geworden so, was haben wir als nächstes drin? Ah, wir haben einen Flaschenöffner. Das trifft sich gut, denn ich habe tatsächlich in all diesen Jahren, wo ich gelootet habe, noch nicht wirklich viele Flaschenöffner gekriegt. Das sollte man sich mal reinziehen. Ich meine, ich habe schon, das ist jetzt irgendwie Unboxing Nummer 160 oder sowas, irgendwas in dem Dreh, plus dann die Bonus-Unboxings, 30 Stück bald. Also so in 190 Unboxings insgesamt noch nicht wirklich mal einen vernünftigen Bottle-Opener gehabt, außer diese Multitools, die man da hat. Und das hier ist eindeutig ein Predator. Ne? Ein Predator. Predator. So heißt das. So müsst ihr das aussprechen, wenn ihr den Film haben wollt. Ich hätte gern einmal den Predator. So läuft das dann. Und ihr seht, das ist der Predator mit seiner Maske auf. Ne? Get to the chopper. Kennt ihr ja noch. Ne? Meine Arnold Impression ist nicht so gut. Ne? Da müsst ihr mal Tobi fragen. Der kann das besser. Der macht dann Get to the chopper. Das kann der gut. Das habe ich schon häufiger von ihm gehört. Ne, oder ja, das ist, äh, obwohl das dürfen die nicht mehr, glaube ich. Ne? Da gab es irgendwie Ärger. Aber der sieht schon mal ziemlich cool aus. Finde ich geil. Also, sowas kann man gebrauchen. Und es ist Lootkrate Exclusive. Die Lootkrate doch. Machen da wieder, hauen da einen nach dem anderen raus. So. Die Exclusives, ich sag euch das. So, dann haben wir hier das. Das und diesmal ist es wirklich das Schild. Ne? Ihr wisst ja, immer im stetigen Streit mit Leuten, die ein Schild zum Schutz als das Schild bezeichnen. Ein Schutzschild ist immer der Schild und ein Warenschild ist immer das Schild. Um das nochmal klarzustellen. Ne? Merken, das nächste Mal. <lacht> ich mache es aber auch dauernd falsch, das ist ganz normal. Wir haben hier ein Warning-Schild. Warning, do not touch fans, electrified fans throughout the park, Jurassic World. Und es ist ein richtig, ne, guck dir mal, das ist nicht einfach nur so dünn, das ist so ein richtig dickes Schild. Mit Löchern oben und unten und so, wo man das dann an eine Wand festbohren kann oder an eurem Electric Fence, wenn ihr dann einen habt. Ne? Sollte man ja meinen, sowas hat man ja heutzutage eigentlich in jedem Haushalt, ne? irgendwo an irgendeiner Stelle ein Electric Fence, um irgendwelche Kinder abzuhalten oder Hunde oder sonst irgendwas. Ne? Sollte jeder haben ne? und natürlich für Raptoren ganz besonders wichtig, dementsprechend 
Ist das so? Das ist auch ein Loot Crate Item offensichtlich. Also es steht jetzt nicht Loot Crate Exclusive drauf, aber die haben zumindest ihr Logo da drauf geklatscht. Und äh, es ist auch offiziell ganz offensichtlich. Ne? Also hier steht was von, von äh, Isla Pimelay und Pimelay. Ne? Isla Nubla, das ist ja die Insel von da. Und das ist von Ingen, ne? das ist ja die Firma. Und da steht dann was, äh, ja, Safety Warnings. Äh, Achso, ja, guck mal, man muss immer die richtigen Klamotten tragen. Also das ist sogar, sogar das hier ist so aufgemacht, als wäre das ganz was offiziell ist. Das finde ich super. Also da haben die sich wirklich mal Mühe gegeben. Das gefällt mir sehr gut. Ne? Das Schild finde ich toll. Ob ich das behalte, weiß ich noch nicht. Ob ich mir das an die Wand klatsche, weiß ich auch noch nicht. Ich habe tatsächlich keinen Electric Fence hier in der Wohnung. Ja? Ist so. Tut mir leid. Deswegen weiß ich nicht so recht. Aber ich finde das Item cool. Also ich mag solche Schilder auch ganz gern. Was haben wir hier noch? Viel ist es nicht mehr. Ihr wisst ja, Loot Crate, die haben immer relativ wenige Sachen drin, aber meistens coole Sachen und außergewöhnliche Sachen. Wir haben ja natürlich noch das Lootbook. Ich gucke mal, ist da noch irgendwas Besonderes drin? Ein Print oder so? Nein, hier ist noch ein weiteres Heft. Ah, hier sehe ich schon das nächste Item. Zu diesem Heft hier. Das möchte ich euch gerne mal zeigen. Es gibt seit letztem Monat die Möglichkeit, bei Loot Crate auf der Webseite ein Spiel mitzumachen. Und da ist das so, dass man dann teilweise mit den Items, die man in der Box hat, dieses Spiel halt mitmachen kann und Fragen beantworten muss. Und wenn man diese Fragen beantwortet, bekommt man Bonus-Loot, wenn man alle Fragen beantwortet hat. Jetzt wussten wir natürlich nicht, was ist der Bonus-Loot. Ich kann es euch zeigen, denn das ist der Bonus-Loot. Ja, jetzt sagt ihr natürlich, was ist da denn? Das ist ein Pin. Und zwar nennt sich das Ganze Secret Order of the Key. Und da kriegt ihr als erstes den Founders Pin. Ich weiß nicht, was es weiterhin geben wird. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich habe das zweite Rätsel schon gelöst. Wie hat er das gemacht ohne die Crate? Reddit. Ja, oder, oder meine Spoiler-Gruppe, da kann man auch reingehen. Da spoiler ich alle Lootboxen und da habe ich unter anderem auch schon die Lösung alle angegeben. Und da kriegt man dann für, die erst, für das Lösen des ersten Rätsels halt diesen Founders Pin. Finde ich ganz witzig. Also der sieht auf jeden Fall ganz nett aus und das ist auch wieder was Besonderes. Da weiß jeder, aha, voll der Founder hier. Ja, und der ist, gehört zum Secret Order of the Keys. Zum Beispiel für das eine Rätsel, das darf ich euch jetzt noch gar nicht zeigen, muss ich erst, erst das letzte Item zeigen, was dazu gehört, dann zeige ich euch die Karte. Hier ist das Lootbook, da kommen wir auch gleich zu und jetzt zeige ich euch das letzte Item und das finde ich auf jeden Fall auch schon mal richtig cool und ich habe gerade schon im Heft gesehen, was es ist. Das hier ist Wolverine, ne? reimt sich auf Pulverine. <lacht> ne? Es ist Logan Wolverine, Logan Wolverine ne? und das ist natürlich eine Metal Style Cast Figur. Na, das sind da diese gegossenen Figuren im Prinzip, die ich eigentlich nicht so gerne mag, weil die so, so mega lange Arme haben. Das kann ich euch gleich auch nochmal auf der Rückseite zeigen. Schaut mal hier, da sind nämlich noch die anderen Figuren drauf. Ne? Ihr seht schon, also Magneto, der hat Arme bis zum Fußboden. Das ist, finde ich, etwas lang geraten. Ne? Die Mädels sehen aber ganz nett aus. Ne? Hier, die Mädels sehen ganz nett aus. Also hier Jubilee, das lässt sich schon sehen. Und ich habe schon einige gesehen, auch zu DC-Charakteren, so Batgirl und so, die sehen auch Hammer aus. Harley Quinn auch. Ähm, ja, und das ist halt Wolverine. Der stört mich jetzt nicht, dass der lange Arme hat, weil die sind überkreuzt. Da sieht man das nicht so. Und ich finde, der sieht richtig geil aus. Und auch das ist ein Loot Crate Exclusive. Weil der Aufkleber ist echt mal... Äh, guck mal, wie fett der Aufkleber ist. Seht ihr das? Könnt ihr das irgendwie sehen? Der ist mega fett. Das finde ich krass. Aber das finde ich cool, dass die sowas machen. Also solche Exclusives finde ich geil. Ich hole den mal raus. Hole ich den mal raus? Er ist zugeklebt. Ich hole ihn trotzdem raus. Ihr wollt ihn noch sehen, oder? Ihr wollt ihn sehen. Ich muss ihn euch aus der Nähe zeigen. Deswegen schneide ich jetzt hier den Karton auf und hole ihn raus. Unten wäre, glaube ich, besser, ne? Kann man den so rausziehen, weil oben ist die Packung ja verjüngt und dann geht das natürlich. So. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wäre etwas doof, wenn ich es versuchen würde, den rauszuziehen. Der Kollege ist... Wow! Der Kollege ist halt noch festgeschraubt. Ich löse mal seine Verschraubung und der ist tatsächlich aus Metall. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich meine, klar, es steht Metal Diecast drauf, aber normalerweise ist dieses Diecast äh, tatsächlich nur das Prinzip, wie diese Figuren gegossen werden, dass die halt aus einem Guss sind und nicht aus verschiedenen Teilen zusammengebaut werden. Äh, deswegen überrascht mich, dass das, dass das jetzt wirklich eine komplette Metal-Figur ist, äh, weil ich glaube, die anderen Figuren, die es dazu gibt, sind teilweise auch aus Plastik. Ich kriege das wieder mal nicht hin, das einigermaßen schnell zu machen. Deswegen machen wir es einigermaßen nicht so schnell. Das Ding ist... Schwer wie Hulle, also wenn du das irgendwem über die Rübe ziehst, dann hast du einen Mord begangen. Deswegen lieber nicht irgendwem über die Rübe ziehen und... Kann man das hören? Also, witzigerweise ist das noch nicht mal aus einem Guss. Das finde ich ja interessant, also irgendwie ist der Name nicht Programm bei dem. Ne? Oder die, die, die einzelnen Gussformen sind dann irgendwie, keine Ahnung, ach frag mich nicht. Das Ding ist auf jeden Fall irgendwie aus Metall. Obwohl es sich nicht so anhört, aber es ist es. Es ist hammerschwer, 
arschkalt, ne? fühlt sich gut an, sieht aber auch super aus, hat aber trotzdem hier so, so, so Schnittkanten irgendwie, könnt ihr das sehen, da. Finde ich geil, finde ich total geil, ist eine richtig gute Figur, Artikulation hat sie nicht, aber das war auch nicht zu erwarten, weil das ja aus einem Guss ist und deswegen, ne? also sozusagen Diecast und deswegen, ja. Coole Figur, auf jeden Fall. Und jetzt kann ich euch auch zeigen, was das mit diesem Rätsel auf sich hat, denn ähm, das hier braucht ihr in diesem Falle tatsächlich für das Rätsel. Einmal mit dem, hier auf der Rückseite habt ihr einmal ein Rätsel, da müsst ihr dann mit dem Bottle Opener was machen, das müsst ihr dann so also draufhalten und mit der Wolverine Figur ist das tatsächlich so, ich zeige euch das mal hier, da habt ihr das so und dann müsst ihr die Figur hier so drauflegen, ne? die Haare sagen irgendwie in welche Richtung, also da liegt die Figur und da wo die Krallen drauf zeigen, ne? Da könnt ihr dann irgendwelche äh, Symbole empfinden, also sehen hier, ne? da sind dann so Symbole drauf und wenn ihr das Symbol dann vergleicht mit einer Webseite, äh, kriegt ihr dann entsprechende äh, Buchstaben dafür und wenn ihr diese Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringt, kriegt ihr das Lösungswort. Ja, sehr kompliziert, aber es lohnt sich, weil ihr kriegt am Ende ein Patch oder ein Pin oder irgendwas und wir werden sehen, was in den nächsten Monaten dabei ist. Es sollen sich da auch noch andere Sachen freischalten im Laufe der Wochen und Monate, also sind wir mal gespannt. Also man soll auch andere Vorteile haben, dass man irgendwelche Infos früher kriegt oder so, also da bin ich sehr, sehr gespannt. Das Schaf kann ich hier. Was soll denn der Dreck, ey? Aua, ich kann mich an meinem Wolverine verletzen. Wer hätte das gedacht? Aber schaut euch nochmal die Figur an. Ey, die ist doch echt geil, oder? Und ich habe in dem Notebook eben schon gesehen, und da kommen wir nämlich jetzt dazu, es gibt hier tatsächlich drei Varianten davon. Und zwar einmal den Adamantium Wolverine, wie ich ihn hier so mal nenne. Na, ich glaube, der heißt dann auch sogar so. Dann gibt es einmal den ganz normalen Wolverine und dann gibt es hier einmal Old Man Logan. Finde ich sehr cool. Alle drei Varianten wären drin gewesen. Ob das jetzt die seltene ist, weiß ich nicht. Aber finde ich auf jeden Fall cool. Steht das hier drin? Nö, steht da nicht drin. Keine Ahnung. Raw Adamantium Logan. Was haben wir hier? Dann haben wir noch wieder Werbung für die anderen Boxen. Und guck mal hier. Da ist schon ein Spoiler. Oh, Spoiler für die Loot Gaming. Das fällt mir ein, euch die Loot Gaming zu spoilern. Habt ihr es schon gesehen, ja? <lacht> also, wenn ihr jetzt kein, definitiv keinen Spoiler für die Loot Gaming haben wollt, dann müsst ihr jetzt ganz kurz irgendwie vorspulen. Oder ihr habt es gerade schon gesehen, dann tut mir das sehr, sehr leid. Auf jeden Fall kommt die nächste Loot Gaming und Overwatch wird ein Jahr alt und da wird gefeiert und dafür haben sie Figuren und zwar haben sie Cute But Deadly Figuren, glaube ich. Das sind die Cute But Deadly Figuren und da gibt es jetzt in, in dieser Box auf jeden Fall schon mal eine Farbvariante zur Tracer Cute But Deadly. Oh, ich habe sie bestellt, ihr werdet sie bei mir auf dem Kanal sehen. Und nächsten Monat, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr nach Farah aus. Deswegen wird es da auch eine schöne Variante geben. Freue ich mich drauf, da habe ich Bock, deswegen habe ich die Box bestellt. Solche Figuren kann man immer haben. Na, wir haben ja das Schild zu Jurassic Park. Das Primal Rage T-Shirt zu Overwatch. Wir haben hier den Flaschenöffner und ich sehe, es gibt eine unterschiedliche Variante. Ich habe jetzt den, wo ist er? Ich habe jetzt den mit der Maske, die so ist und es hätte noch einen gegeben, da hätte die Maske so ausgesehen hier mit so Rillen drin. Ja, noch ein Grill vorne drin. Ist, äh, gut, bin ich aber zufrieden. Finde ich in Ordnung die Variante hier. Dann gibt es den Logan, habe ich ja gerade schon gezeigt. Which Wolverine did you get? Und man kann die Box umbauen. Ich zeige euch jetzt einfach mal das Bild. Ich habe jetzt keinen Bock, die Box umzubauen, dass sie hier zu einem Tyrannosaurus Rex wird. Thema der Box war übrigens Primal, falls ihr das noch nicht mitgeschnitten habt. Wobei das man, wobei das man an The Items doch durchaus schon sie kennen kann. Ne? So, Pin gibt es hier auch noch. Ne? Journey to Other Worlds. Was das auch immer bedeutet. Ich weiß auch nicht, was das diesmal freischaltet. Ich glaube, ein Spiel. Und Free Comics kann man hier auch wieder kriegen. Vielleicht gehören die allerdings auch zu dem Pin, das weiß ich jetzt nicht genau. Dann gibt es hier noch wieder äh, irgendwelche Fotos von den Lootern. Ne? WonderCon ist dann auch irgendwann demnächst. Und es gibt natürlich noch Werbung für Lootware. Ne? Und sie lieben uns. Äh, Loot Crate liebt uns. Und das wissen wir. Und das wissen wir auch sehr zu schätzen. Deswegen, wenn ihr eine Loot Crate haben wollt, dann guckt mal in meine Videobeschreibung. Da ist ein äh, Referral-Link drin, der euch im Prinzip 5 Dollar Rabatt, glaube ich, bringt bei Loot Crate. Ja? Ihr kriegt also 5 Dollar Rabatt auf eure Subscription, wenn ihr meinen Code benutzt. Und ich habe auch was davon, denn ich kriege nämlich ebenso 5 Dollar Rabatt bei meiner nächsten Bestellung. Das hilft mir, das hilft euch. Alle haben Spaß dran. Also unbedingt, wenn ihr eine Loot Crate bestellen wollt, den Referral-Link benutzen. Da gibt es auch demnächst noch wieder ein paar schöne Sachen. Ich glaube, das nächste Thema ist Investigate. Da könnt ihr rechnen mit Items zu Akte X, Jessica Jones und so weiter und so fort. Also richtig cool wieder. Ne? Ich bin sehr gespannt. Gut, mehr habe ich euch nicht zu sagen, außer ne, Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Kommentiert bitte gerne, wie euch der Inhalt gefallen hat. Habt ihr den Wolverine und welchen habt ihr bekommen? Konntet ihr die Rätsel selber lösen oder habt ihr nachgeschaut? Ja. Viele, viele Fragen, wie immer. Ich möchte aber gerne alles von euch wissen. Deswegen könnt ihr das alles gerne beantworten. Und ja, wenn ihr noch kein Abo habt, ne, gerne das Abo. Ne, Daumen habe ich schon erwähnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.